Hello everybody, so welcome back here to You Talk TV. And well, today we talk about grammar. Is it really important? How do we deal with it? Today, hoy hablamos de gramática en el inglés. Let's go. Well, 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 let's get started. And as I told you, como os decía, I want to talk about grammar. How important it is, okay? Como de importante es. Oh, before starting, let's comenzar. Here you have my Instagram. Tenéis aquí mi Instagram para seguir mis ideas, okay? So, now, let's continue with grammar. A lot of people say, mucha gente dice, wow, hay que aprender gramática, no me aclaro con la gramática, qué lío, qué difícil es la gramática inglesa. It's not difficult. No es difícil. ¿Qué ocurre? Que nos hemos siempre centrado y nos hemos preocupado de aprender la gramática de aprender eh, cómo conjugar los verbos, cómo eh, los verbos en pasado, las listas de verbos inter interminables, eh, de que si ahora pongo el sujeto, el predicado, ahora en pasado va el verbo auxiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, realmente, cuando se habla, ¿qué ocurre? Que eso no se puede poner en práctica, porque hay tantos conceptos, no puedes empezar a hablar y pensar, uy, ahora pongo el sujeto, ahora pongo el predicado. Ahora no, ahora es pregunta y cambio el sujeto, el predicado, o el verbo, lo que, lo que sea. <risa> da igual, no se puede. ¿Qué ocurre? Hay que interiorizar el lenguaje y hay que interiorizar cómo se usa. Por eso, la gramática es importante. Sí que es importante, es muy importante, of course, it's very, very, very important. Pero ¿qué ocurre? Que no hay que aprender la gramática, la teoría, todo, todo. Hay que aprender lo más importante, cómo usarla, que es lo principal, ¿no? Es como cuando aprendes a, pues yo qué sé, quieres aprender en bicicleta, tu hijo quiere aprender en bicicleta, no le vas a decir, vamos a ir en bicicleta, no. Antes de la bicicleta, de que cojas la bicicleta, vamos a empezar por la teoría. Toma, la teoría de la bicicleta, el mecanismo de la bicicleta, los piñones, las coronas, los platos, el funcionamiento de la rueda, etcétera. Y luego ya dentro de una ya empezaremos a hablar. No, hay que empezar con la práctica, 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 aplicada a la gramática. Nos ha ocurrido siempre, pues en, al menos aquí en España, que hemos centrado siempre el aprendizaje del inglés en la gramática. ¿Y qué ocurre? Que sabemos más gramática inglesa que posiblemente que los propios ingleses. <ríe> sí, sí, es así. Eh, a mí me pasaba cuando yo estaba en el instituto, en el colegio, en la universidad, que era gramática, gramática, escritura, alguna cosa, práctica, nada. ¿Y qué ocurre? Que acabas después de 10 años de estudiar inglés y no sabes hablar inglés. Ya, yeah, estudiando una, una lengua que luego no sabes usar. Con lo cual lo que hay que hacer es usarla, que es lo principal, ¿no? Entonces la gramática hay que aprender a usarla. Lo que decimos, la gramática realmente, si queremos aprender la teoría, incluso hasta se puede aprender en una tarde o en cinco horas. De hecho tenemos un vídeo por aquí que es la gramática en 15 minutos, eh, podéis verlo, que eh, prácticamente resumimos todo rápidamente. Pero ¿qué ocurre con la gramática? Que lo principal y lo difícil y lo complicado es usarlo. Engranarlo todo, usarlo como tiene que ser para, para que nos salga con agilidad, fluidez y siempre que esté a disposición de nuestro pensamiento, ¿no? Para expresarnos correctamente. Entonces, lo que decimos, sobre todo hay que aplicar la práctica a la gramática, que es al final la forma de aprender que nos salga algo natural y automático, ¿no? Es como ahora estoy hablando castellano, pero no me preocupo si pongo eh, un verbo transitivo, intransitivo, regular, irregular, pongo primero el sujeto, no. Simplemente transmito mis pensamientos y eso es lo que tenemos que conseguir. Entonces es a través de la práctica, es como conseguimos interiorizar ese funcionamiento, ¿ok? Es lo que hacemos en nuestro método you talk, que por supuesto nos basamos en principio, nos ayudamos un poquito de la gramática para explicar los conceptos básicos de cómo funciona algo, por ejemplo, pues si trabajamos el presente simple, ok, pues vamos a empezar usando el you, porque es el auxiliar, que tal, 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 pero son unas eh, pautas muy básicas para poder empezar ya con la práctica lo antes posible. Entonces de esa forma, es practicando y poniéndolo todo en contexto, es como conseguimos interiorizarlo. Una forma súper buena es con frases. Con frases, pues, eh, por ejemplo, si, si decimos um, I like football, me gusta el fútbol, ¿cómo conseguimos darle a eso pues, agilidad y fluidez y conseguir interiorizarlo? Pues haciendo variaciones. Por ejemplo, I like football, negativa. I don't like football. Eh, pregunta, do you like football? Entonces, una vez que tenemos las pautas básicas de gramática podemos trabajar eso, pero hay que machacarlo, machacarlo, repetirlo hasta que nos sale con agilidad y con fluidez. Y por supuesto, ya que estamos, ya que lo trabajamos, pues con una buena pronunciación y un buen linking, una de palabras que no sea do you like football, no, do you like football. Y también una buena entonación, hey, do you like football, do you like football, sería así, ¿ok? Ya por el mismo precio, lo hacemos bien lo que decimos siempre, ¿no? Si podemos darle entonación, agilidad y fluidez y pronunciación, pues 
vamos a incluirlo todo, que así nos sale el paquete perfecto, ¿ok? Así que, sobre todo la gramática, lo que tenemos que hacer es eso, dejaros de tanto análisis, que es lo que siempre eh, ha primado, ¿no? Cuando estudiamos inglés, sobre todo aquí en España, es decir, eh, hay alumnos, por ejemplo, que nos vienen con cosas como, uh, what, cu uh, ¿cuándo usamos should? o ¿cuándo usamos have to? o must? Y nos dicen, porque si tengo entendido, uh, must es obligación moral, pero no obligatoria, y should es obligación, unos líos así raros, y entonces yo digo, pues la verdad es que no lo sé, pero yo lo que hago es, digamos, que ¿cómo, usarías, cómo lo usarías en castellano? Partiendo de la base que should es deberías y must debes, y have to es tienes que, pues ya está, deberías ir, you should go, no deberías ir, you shouldn't go, tienes que hacerlo, you have to do it, debes hacerlo, you must do it, ese must realmente en castellano casi nunca se usa, no sé si lo usar, uh, por lo tanto yo en inglés um, no lo uso o apenas lo uso y en todo caso se usa más para usar, para expresar probabilidad. Él debe vivir aquí, he must live here, ya, yeah, se conoce, um, um, él debe ser rico, he must be rich, for example, yeah, he has a lot of cars and a big house, he must be rich, eso es, probabilidad. Y lo que decía, pero dejarnos de tanto análisis sobre todo y práctica y una vez que sabes que con should quieres expresar el deberías de toda la vida, pues ya está, no hace falta pensar ni si es moral, obligatorio, etcétera. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con, con los futuros, como cuando usar going to o will o otro tipo de futuros que la gente dice, no, pero si es 100% probable que lo vas a hacer y es un futuro cercano o algo así, tienes que usar will, me lo invento, ¿eh? no sé si es así, y si no, going to. Pues no lo sé, porque realmente es lo mismo, si, si sabes que going to es lo, lo mismo que yo voy a hacer algo, lo que sea, y will es el futuro simple, pues no hay más confusión. Pues por ejemplo sería, um, mañana trabajaré, I will work, voy a trabajar mañana, I'm going to work tomorrow, ya está, voy a trabajar mañana, I'm going to work tomorrow, o trabajaré, I will work, simplemente tienes esa traducción en la cabeza, que bueno, que luego ya ni lo traduces, pues es simplemente Tesla automático, no hace falta pensar en todo ese tipo de teorías que siempre dicen, pues eso, el, el porcentaje de seguridad con lo que lo vas a hacer o que no, o la cercanía la dejaría en el tiempo. Mm, nos volvemos locos con eso y luego, sin embargo, no nos enseñan, pues, el futuro que más se usa, pues es eh, cuando decimos aquí, uff, pues mañana trabajo, que usamos el presente con futuro, en inglés usamos el presente continuo como futuro, pues sería por ejemplo, eh, mañana trabajo, I'm working tomorrow, y ese futuro normalmente no nos lo explican, no, ¿qué haces esta noche? What are you doing tonight? Eh, ¿Vienes al cine? Are you coming to the movies? Eso no lo no se enseña normalmente y nos, dejamos, nos, nos quedamos en otros futuros y sin embargo el que más se usa prácticamente, como en castellano, es ese. Mm, si tenéis dudas tenemos algún vídeo por ahí que, que lo explica y, y os, aclarará, os lo aclarará perfecto, los tipos de futuro que tenemos, ¿ok? Que bueno, que simplemente era esto lo que os quería explicar sobre la gramática, que lo importante es usarla, usarla y acercarlo lo más posible al inglés real, que es lo, lo que está muy muy lejos eh, actualmente en nuestro sistema educativo o en, o en la forma de aprender inglés que tenemos aquí en España al menos, ¿no? Y supongo que en los demás países eh, hispanohablantes que pretenden aprender inglés será parecido, ¿no? Pues sobre todo aprender inglés real y ponerlo todo en contexto, que nos ocurre muchas veces con los verbos, de, con los verbos regulares e irregulares, los irregulares, sobre todo, nos pegamos ahí puf, semanas memorizándolos. Eh, tal, tal que, tal que, que, no, perdón, esos son regulares. Eh, speak, spoke, spoken, que era como los aprendía yo en el colegio, los aprendía escritos porque no me los hacían decir, me los hacían escribir. Begin, began, begun, esas cosas así, ¿no? Eh, y no sabía cómo pronunciarlos, pero bueno, era lo que necesitaba porque me lo hacían escribir. Nos hemos liado con esas cosas y luego lo que es la práctica real, qué mejor manera de aprenderlo que ponerlo en contexto. ¿Hablas inglés? Do you speak English? Ayer hablé inglés. I spoke English yesterday. ¿Hablaste inglés ayer? Did you speak English yesterday? Uh, no, I didn't speak English, but I spoke French. I spoke French, ¿ok? Así sería. Eso es una forma de practicarlo. Y lo mismo ocurre con el vocabulario también, que nos pegamos listas, listas, listas aprendiendo y sobre todo lo importante es ponerlos en contexto, que es lo que hacemos aquí en el método You Talk. Poner todo en contexto y ponerlo todo en práctica. Y lo que decimos siempre, con buena entonación, when linking, la unión de palabras, y buena pronunciación, que es la clave, la clave para hablar inglés bien, ¿no? Que por el mismo precio vamos a hacerlo bien en lugar de mal, que para hablar como robots y, y demás ya siempre hay tiempo. Así que nada más, esto es lo que os quería comentar y bueno, 
Espero que os haya gustado y simplemente recordaros que si queréis eh, enfatizar más en esto, en lo que os he explicado y aprender más, podéis visitar nuestra página youtalkonline.com y ahí tenéis acceso a nuestro curso online, YouTalk TV Plus. Esto que os digo, mucho, mucho más desarrollado nuestro método en vídeos explicados por mí y por Fran, con resolución de dudas, clases en directo, nuestros libros, todo súper, súper completo, YouTalk TV Plus. Y también ahí podéis conseguir nuestros libros por separado y también clases con Fran o conmigo, si queréis, clases personales online o también con el resto de nuestros profesores. Y también ahí tenéis nuestros libros de niños, que no los teníamos hasta ahora y ahora los tenéis, los podéis ver, podéis echarles un ojo ahí. ¿Ok? Así que nada más. Ya, think... yeah. y una cosilla más. Aquí abajo tenéis también el acceso a nuestro grupo privado de Facebook y también el acceso gratuito a un desplegable de Phrasal Verbs. Para vosotros, gratis. Para nuestros YouTubers. ¿Ok? Así que, thank you very much and I'll see you next video here on YouTalk TV. Bye.